இந்த வீடியோல நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் ஹிஸ்டரி யூனிட் ஒன்ல புல் லெசன் எக்ஸ்பிளேஷன்ல செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போறோம் பேஜ் நம்பர் த்ரீல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டாபிக்ல இருந்து பார்க்க போறோம் ப்ரீ ஹிஸ்டரி ப்ரீ ஹிஸ்டரினா ஹிஸ்டரி வரலாறு எழுதப்பட்ட வரலாறுன்னு இருக்கும் அந்த ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இல்லாத காலத்தை ப்ரீ ஹிஸ்டரின்னு சொல்லுவாங்க குரங்குல இருந்து தோன்றின மனிதனை நிறைய பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு காலத்துல இருந்து அந்த மனிதனை வேற வேற பேர் சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரேலோபெத்தகஸ் ஆரம்பிச்சு ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ செபன்ஸ் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் இப்ப உள்ள மனிதன் யாரு அவனுடைய பேர் எல்லாம் என்ன அந்த பேர் வந்து ஹோமோ செபியன்ஸ் ஹோமோ செபியன்ஸ் என்ற மனிதன் தான் இப்போ அந்த இனம் தான் மனித இனம் தான் ஸ்பீசிஸ் தான் இப்போ இருக்கிறோம் ஹியூமன் எவல்யூஷன் அண்ட் மைக்ரேஷன் இதுல சிம்பன்சி கொரிலாஸ் ஒராங் குட்டான்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம ஹியூமன்ஸ் இதெல்லாம் பல வகையான குரங்குகள் அதுவும் அது அந்த குரங்குகளும் ஹியூமன்ஸும் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் கிரேட் ஏப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுல குறிப்பா இந்த பல விதமான குரங்குகள் சொன்னோம்ல அதுல உள்ள சிம்பன்சி என்ற குரங்கு தான் ஹியூமன்ஸ்க்கு ரொம்ப பொருந்தின விதமான குரங்கு இப்ப குரங்குல இருந்து மனிதன் வந்தான்னு சொல்றோம் அதுல எந்த குரங்கு குறிப்பான சிம்பன்சி தான் சிம்பன்சி தான் மனிதனுக்கு ஒத்து போகுதுன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப இருக்கும் மனித இனத்துக்கு முன்னோர்கள் யாருன்னு பாத்தோம்னா ஹோமினென்ஸ்ன்ற பெயர் கொண்ட மனிதர்கள் தான் அவங்க வந்து ஆப்பிரிக்கால இருந்து தான் தோன்றினாங்க சாதாரணமா நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்கல்ல ஆப்பிரிக்கால இருந்து தான் மனிதன் வந்து தோன்றனா அங்க இருந்துதான் மற்ற இடங்களுக்கு எல்லாம் போனான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அததான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க அந்த இடத்துல இருந்தான் அதாவது ஹியூமன்ஸ்க்கு ஆன்சஸ்டர் முன்னோர்கள் வந்து ஹோமினன்ஸ் அவங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து தான் தொடங்கினாங்க ஆரஞ்சின்ஸ்னா அவங்களுடைய தொடக்கம் அங்கதான் அங்க இருந்து மற்ற ஊர்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு அடுத்தது அவங்க எந்த காலத்துல உருவானாங்கன்னு பார்த்தோம்னா செவன் டு ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ மில்லியன்னா டென் லேக்ஸ் செவன் மில்லியன்னா செவன்டி லேக் எழுபது லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதுல இருந்து ஐம்பது லட்சம் வருஷங்கள் சோ அந்த காலகட்டத்துல தான் இந்த ஹோமினன்ஸ்ன்றவங்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ஹோமினன்ஸ்ன்ற பழங்குடியினர் டிரைபன்னு சொல்லுவாங்க பழங்குடியினர் அதுலயும் குறிப்பா ஆஸ்திரேலோபித்தகஸ் என்றவங்களுடைய எலும்பு கூடுகளை நம்ம ஆப்பிரிக்கால கண்டெடுத்தோம் அதன் மூலமா ஹோமினன்ஸ்ன்றவங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து தோன்றினாங்கன்றதுக்கான எவிடன்ஸ் அது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆப்பிரிக்கால குறிப்பா கிரேப் ட்ரிப்ட் வேலி வேலினா பள்ளத்தாக்கு அந்த கிரேட் ரிஃப்ட் வேலின்றது ஆப்பிரிக்கால உள்ள இடம் அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு இதுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் அதிகமா கிடைச்சது இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்தாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல ஆரம்பிச்சது அங்க இருந்து தொடங்கினாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடுக்கான எவிடன்ஸ் நிறைய அங்க கிடைச்சது நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா சிம்பன்சியோட டிஎன்ஏ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மனிதனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற குரங்கு ஒத்து போற குரங்குன்னு பார்த்தோம்னா சிம்பன்சி தான் அதனுடைய டிஎன்ஏ வந்து நைன்டி வந்து மேட்ச் ஆகுது ஐடென்டிக்கலா சேமா இருக்குன்னு அர்த்தம் டிஎன்ஏன்றது தான் நம்மளுடைய ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மள பத்தினா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டிஎன்ஏல தான் இருக்கும் அது வந்து ஹியூமன் பீயிங்கும் சிம்பன்சிக்கும் ஒத்து போதுன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் அந்த கிரேட் ட்ரிப்ட் வேலின்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த இடம் வந்து ஆப்பிரிக்கால இருக்குன்னு சொன்னாங்களா அது எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் இருக்குன்னா சிரியா ஆப்பிரிக்காவுக்கு மேல சிரியான்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்கும் அதனுடைய நார்தன் பார்ட்ல இருந்து சென்ட்ரல் மொசாம்பிக் மொசாம்பிக்ன்றது ஆப்பிரிக்கால ஈஸ்ட் பார்ட்ல இருக்குது இத வந்து இந்த இடத்த இந்த கிரேட் ட்ரிப்ட் வேலிய நம்ம ஸ்பேஸ்ல இருந்து பார்த்தாலும் சேட்டலைட் அந்த மாதிரியான பிக்சர்ஸ்ல பார்த்தா கூட அது தெளிவா தெரியும் இந்த இடத்துல நிறைய ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் சைட்ஸ் சைட்ஸ்னா இடங்கள் அர்த்தம் பழைய காலத்தோடைய ஹிஸ்டரி எழுதப்படாத ஹிஸ்டரி சம்பந்தமான இடங்களை நம்ம இங்க பார்க்கலாம் மனிதர்கள் வாழ்ந்த தடயங்களை நம்ம இங்க பார்க்கலாம்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் நம்மளுடைய முன்னோர்களை அவங்களுடைய உடல் தோற்றத்தை வச்சு பல விதமா பிரிப்போம் அதை நம்ம பார்க்க போறோம் ஆப்பிரிக்கா மேப் கொடுத்திருக்காங்க இதுல கிரேட் ரிஃப்ட் வேலின்னு கொடுத்திருக்காங்கல்ல அது வந்து இந்த இடம் இந்த இடத்துல தான் சிரியான்றது இருக்கும் அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் மொசாம்பிக் வரைக்கும் இதுல நிறைய இடங்கள் கொடுத்திருக்காங்க ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் சைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் சைட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இதுல இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலோபித்தகஸ் பார்த்தோம்ல ஹோமினன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த முதல் பழங்குடியினர்னு பார்த்தோமா அதுல லூசின்ற ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த எலும்பு கூடுக்கு லூசின்ற பேர் வச்சிருக்காங்க ஃபாசில்னா அந்த காலத்துல இருந்த அந்த எலும்பு கூடு வந்து நம்மளுக்கு எவிடன்ஸா கிடைச்சிருக்கு அதை வந்து ஃபாசில்னு சொல்லுவாங்க குரங்குல இருந்து தோன்றின மனிதனை அவனுடைய உடல் அமைப்பை வச்சு நிறைய விதமா பிரிப்பாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோமி நெட் ஹோமி
இது எல்லாமே இவங்கெல்லாம் எக்ஸ்டிங்ட் எக்ஸ்டிங்னா அழிந்து போனவங்கன்னு அர்த்தம் இந்த விதமான அந்த குரங்குல இருந்து தோன்றின மனிதன் வந்து அழிந்துட்டாங்க இப்ப வந்து இருக்கிறவங்க வந்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் ஹோமினன்ஸ்ல ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் இப்ப வாழற ஹியூமன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய விதங்கள் பார்த்தோம் இதுல எல்லா விதத்திலையும் இவங்க எல்லாருமே அழிந்துட்டாங்க இப்ப ரிமைனிங் அதுல இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களதான் ஹியூமன்ஸ் சொல்லுவோம் அவங்க மட்டும்தான் இந்த ஒரே ஒரு லிவிங் ஸ்பீசிஸ் இந்த டைப்ல ஹோமினன்ஸ்ல இவங்க தான் எரக்ட் எரக்ட்னா அவங்களால நேரம் நிக்க முடியும் ரெண்டு காலில் நடப்பாங்க அவங்களுக்கு பெரிய பிரெயின் இருக்கும் அவங்க டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கல்ல இருந்து டூல்ஸ் யூஸ் பண்றது அதே போல கம்யூனிகேட் பண்றது ஒரு மனிதனும் இன்னொரு மனிதனும் தனக்கு தோன்ற விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு பரிமாறிக்கிறது அதெல்லாம் கம்யூனிகேட் இதுல இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்க்ளூஸ் த கொரிலாஸ் இதுல கொரில அடங்காதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல பார்த்தா ஹோமினன்ஸ்ல நிறைய டைப் ஆஃப் ஹியூமன்ஸை பார்த்தோம் குரங்குல இருந்து தோன்ற மனிதனா நிறைய டைப் பார்த்தோம் அதுல ஹோமோ ஹெபிலிஸ் டைப் தான் முதல் முதல்ல கருவிகள் டூல்ஸ் ஆப்பிரிக்கால உபயோகப்படுத்தினாங்க அவங்க டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ அந்த டைம்ல யூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் டூ மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ் ஆகோ அந்த டைம்ல பார்த்தோம்னா ஹோமோ எரக்டஸ் இல்லைனா எர்கேஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தோன்றினாங்க இந்த இந்த டைப் இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் எர்கேஸ்டர் டைப் வந்து இவங்க ஹேண்ட் ஆக்ஸ் கையில கோடாரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தின வருடம் வந்து டூ அண்ட் ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அந்த காலகட்டத்துல உபயோகப்படுத்தினாங்க அவங்க வந்து ஏசியா ஆப்பிரிக்காவில் ஸ்பிரெட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் உடல் அமைப்புல இப்ப இருக்கிற ஹியூமன்ஸ் வந்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் பார்த்தோம் அவங்க முதல் முதல்ல தோன்றினது வந்து த்ரீ லேக் இயர்ஸ் ஆகும் மூணு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் தோன்றினாங்க ஆப்பிரிக்கால அவங்க அறுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மத்த ஊர்களுக்கு பிரிஞ்சு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது வேர்ல்டுல மத்த இடங்களுக்கு மைக்ரேட் ஆகிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் கல்ச்சர்ஸ் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் கல்ச்சருக்கு நம்மளுக்கு எவிடென்ஸ் இருக்காது ரைட்டிங் எவிடென்ஸ் அதாவது ரிட்டன் எவிடென்ஸ் இருக்காது நம்ம பாசில் போன்ஸ் அதாவது ஹியூமன்ஸ் உடைய போன்ஸ் கிடைக்குது இல்ல அதை வச்சு ஹோமோ ஹெபிலஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் நியர்ந்தலன்சஸ் அதெல்லாம் பிரிச்சோம் இதே போல அந்த காலங்கள்ல யூஸ் பண்ண லித்திக் டூல்ஸ் லித்திக்னா ஸ்டோன் அர்த்தம் ஸ்டோன்ல உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் அர்த்தம் ஸ்டோன்ல கற்கள் மூலமா உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் அதன் மூலமா நம்ம கல்ச்சர்ஸ் கலாச்சாரங்களை பிரிச்சாங்க எப்படின்னா இயர்லியஸ்ட் லித்திக் அசம்பிளேஜர்ஸ் அதுக்கடுத்து ஓல்ட் ஓவ் ஒன் டெக்னாலஜி லோயர் மிடில் அப்பர் பேலியோலித்திக் மீசோலித்திக் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் அதுல ஒன்னு நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் சிம்பன்சி அண்ட் பிக்மி சிம்பன்சி பிக்மி சிம்பன்சிக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தோம்னா போன்போ இவங்க தான் நம்மளுடைய க்ளோசஸ்ட் லிவிங் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹியூமன்ஸ்க்கு க்ளோசஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் சிம்பன்சி பத்தி பார்த்தோம்ல அதுல குறிப்பா வேற சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் இயர்லியஸ்ட் லித்திக் அசம்பிளேஜஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் டைப் பார்க்க போறோம் இப்ப ஒன்னு ஒன்னா இந்த கல்ச்சர் கலாச்சாரம் பார்த்தோம்னா இதுல ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் ஒன்னு ஒன்னா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லியஸ்ட் லித்திக் இதுல பார்த்தோம்னா இது நம்ம இந்த இது சம்பந்தமான டூல்ஸ் இப்ப கருவிகளை வச்சு மனிதர்களை இந்த அந்த காலத்தை ஏத்தார் போல பிரிக்க போறாங்க அதுல முதல் முதல்ல பார்க்கப்பட்ட கருவி ஸ்டோன் டூல்ஸ் வந்து எங்க பார்க்கலாம்னா கென்னியால உள்ள லோமாக் வி என்ற இடத்துல அதனுடைய டேட்ட டூ வருஷம் எப்பன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஓல்ட் ஓ ஒன் அப்படின்ற இடம் அது வந்து எங்க இருக்குன்னா ஓல்டு வாய் கார்ஜ் அது வந்து ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற இடம் ஓல்டு வாய் கார்ஜ் அங்க காணப்பட்ட கருவிகளை வந்து ஓல்ட் ஓ ஒன் சொல்லுவாங்க அது எந்த வருஷம்னா டூல வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்திரலோ பித்தசின்ஸ் அவங்க ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ் கற்கள் இருந்து சுத்தி மாதிரியான பொருட்களும் ரொம்ப ஷார்ப்பான பொருட்களும் அதெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணா கட்டிங் அதுக்கப்புறம் ஸ்லைசிங் சின்ன சின்ன பீஸ் ஆக்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு ஃபுட்டு ரெடி பண்றதுக்கு இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறாங்க இந்த டூல்ஸ் இது ஒரு காலம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா லோயர் பேலியோலிதிக் பார்க்க போறோம் பேலியோனா ஓல்டு அர்த்தம் லித்திக்னா ஸ்டோன் அர்த்தம் ஸ்டோன்ல இருக்கிறதுல ஓல்டு அந்த காலத்துல இருந்த கலாச்சாரத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் லோயர்னா ரொம்ப பழையதுன்னு அர்த்தம் மிடில்னா அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது அப்பர்னா அதுக்கப்புறம் சோ இது மாதிரி காலத்தை பிரிச்சிருக்காங்க அதுல லோயர் பேலோலிதிக் பாக்குறோம் அதுல இருக்கிற ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ்க்கு பேர் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹோமோ ஹெபிலேஸும் ஹோமோ எரக்டஸும் நம்ம ஏற்கனவே ஹோமோனின்ஸ்ல பார்த்தோம் அதுல இருந்த பேர் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா அவங்க
இதுக்கு வந்து பை பேசஸ் சொல்லுவாங்க இந்த டூல்ஸ்க்கு பேர்ல பை பேசஸ் சொல்லுவாங்க இதை நம்ம ஏற்கனவே ஷார்ட் ஆன்சர்லயும் பாத்துருக்கோம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ல பாக்குறது நான் ஷார்ட்டாவே சொல்றேன் நீங்க டீட்டெயிலா வேணும்னா கொஸ்டின் ஆன்சர்லயே பாத்துங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் வீடியோ தனியா அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அதுல பாத்துக்கலாம் பை பேசஸ்னா பை நா டூ பேஸ்னா சைடு ஒரு டூல் இருக்கு ஒரு கல் இருக்கு அந்த கல்லுல ரெண்டு பக்கத்தையும் ஷார்ப் பண்ணி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் பை பேஸ் டூல் அர்த்தம் அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த பை பேஸ் டூல் மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அந்த காலத்து மனிதர்களுடைய திங்கிங் பவர் அவங்களுடைய திறமைகள் அவங்க எப்படி எல்லாம் திங்க் பண்றாங்க அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த கல்ச்சருக்கு தான் லோயர் பேலியோலி கல்ச்சர்னு சொல்றோம் இந்த காலத்துல உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கோடாரி கையில உபயோகப்படுத்த கையால பிடித்து உபயோகப்படுத்துற கோடாரிக்கு பேர் வந்து அக்யூலியன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அக்யூலியன்னா இந்த விதமான கோடாரிய நம்ம முத முத பார்த்த இடம் வந்து செயின்ட் அக்யூல் அது எங்க இருக்குன்னா பிரான்ஸ்ல இருக்கு அதனால அந்த டூல்ஸுக்கு அந்த கருவிகளுக்கு அதே பேரே வச்சுட்டாங்க அக்யூலின்ற அந்த இடத்துடைய பேரே வச்சுட்டாங்க இதுல ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல முத முத அந்த பொருட்களை பாக்குறாங்கன்னா அந்த இடத்தையே அந்த பொருட்களுக்கான பேராவே வச்சிருவாங்க சோ இந்த விதமான பொருட்கள் அக்யூலியன் டைப் ஆஃப் டூல் மேக்கிங் ட்ரெடிஷன் அந்த டூல உருவாக்குற அந்த கருவிகளை உருவாக்குற காலம்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டரை லட்சம் வருஷங்கள்ல இருந்து அறுபதாயிரம் வருஷங்கள் இது வந்து குறிப்பா இந்தியாவில் இந்தியாவில் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த அக்யூலியன் டூல் அக்யூலியன் டூல்ன்றது பிரான்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுது அதை நம்ம இந்தியாவில் பார்க்குற காலத்தை இங்க கொடுத்துருக்காங்க இது கென்யால நம்ம பாக்குற ஸ்டோன் டூல்ஸ் கென்யான்றது ஆப்பிரிக்கால இருந்த ஒரு கண்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாம ஓல்டு வைட் சாப்பர் சாப்பர்னா கட் பண்றதுன்னு நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஷார்பா இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி பொருட்களை கட் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஓல்டு வாய்ன்ற நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதுவும் ஆப்பிரிக்கால உள்ள இடம் தான் நெக்ஸ்ட் மனிதனுடைய அத்தியாவசிய தேவைக்காக அதாவது ரொம்ப உயிர் வாழ்றதுக்கு ரொம்ப தேவையானது வந்து ஃபுட்டும் வாட்டரும் தான் அந்த காலத்துல இருந்த மனிதனுக்கு அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தேவையாவே இருந்தது அந்த காலத்துல காம்ப்ளெக்ஸ் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் நம்ம இப்ப பேசுற மாதிரி ரொம்ப அதிகமான மொழி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க பேசல அவங்க வந்து சில சவுண்டை வச்சு அது மட்டும் இல்லாம கை சைகை மூலயமா சைன் லாங்குவேஜ் சைகை மூலயமாவே தங்களுடைய விஷயங்களை பரிமாறிக்கிட்டாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா இருந்தாங்க எப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்தெந்த கற்களை எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அறிவு அவங்களுக்கு இருந்தது அதுலயே அவங்க எவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட் இருந்து நம்மளுக்கு தெரிய வந்தது அதை எப்படி அவங்க டிசைன் பண்ணாங்க அதை வந்து கருவியா எப்படி மாத்தினாங்க அந்த ஸ்டோனை வந்து எப்படி சுத்தியாவோ கோடாரியாவோ எப்படி மாத்தினாங்களோ அவங்க தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க மாத்தினாங்களோ ஷார்ப் பண்ணாங்களோ அதை வச்சே நம்மளோட அவங்களுடைய அறிவு அறிவை புரிஞ்சிக்க முடியுது அவங்க எவ்வளவு அறிவாளியா இருந்தாங்கன்றத புரிஞ்சிக்க முடியுது நெக்ஸ்ட் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்த மக்கள் வந்து அனிமல்ஸ ஹண்ட் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஏதோ ஒரு அனிமல் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லயன் வந்து ஒரு டீர் ஒரு மானை வந்து வேட்டையாடிடுது அந்த மானோட ஃபிளஷ் இருக்குன்னா அதையும் இந்த மனிதர்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க உணவா எடுத்துக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம கேதர் பண்ணாங்க பொருட்களை போய் சேகரித்தாங்க எதனா ரூட் நட்டு ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சேகரித்தாங்க இந்த அக்யூலியன் டூல்ஸ் நம்ம இந்தியாவில எங்கெங்கெல்லாம் பாக்கலாம்னா சென்னைக்கு பக்கத்துல சென்னை கிட்ட பாக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம கர்நாடகால இசம்பூர்ன்ற இடத்துலயும் மத்திய பிரதேசில பிம்பேத்கான்ற இடத்துலயும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் கருவிகள்லாம் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு இல்ல யூஸ் பண்றதுக்கு உருவாக்குறதுக்கு எந்த மாதிரியான பொருட்களை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அறிவு அந்த காலத்து மக்களுக்கு இருந்தது ஹியூமன்ஸ்க்கு இருந்தது அதை வந்து ரா மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க ரா மெட்டீரியல்ன்றது தான் மூலப்பொருள் அந்த மூலப்பொருள் எது பெரிய பெரிய ஸ்டோன் பிளாக் பேபிள்ஸ் கூழாங்கல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் மனிதன் வந்து அந்த டூல்ஸ் கருவிகளை உருவாக்கலாம் அதை வந்து ஷார்ப்பா எப்படி செலக்ட் பண்ணானா அந்த கற்கள் மூலமா ஷார்ப்பான எஜ்ஜஸ் உருவாக்க முடிஞ்சதுன்னா அதை தான் டூல்ஸ் மேக் பண்றதுக்கு அது மாதிரியான கற்களை தான் செலக்ட் பண்ணி எடுத்தாங்க இந்த கருவிகளுக்கு முக்கியமான ரெண்டு வார்த்தை நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் கோருன்றதும் பிளேக்குன்றதும் கோருன்றது ஒரு பெரிய கல்ல எடுத்துக்கிறாங்க அந்த கல்ல இருந்து சின்ன சின்ன பீஸா மாத்துறாங்க அந்த பெரிய கல்ல செலக்ட் பண்றாங்களோ அதுக்கு பேர் தான் கோர் அந்த சின்ன சின்ன பீஸா மாத்துறாங்க அதுக்கு பேர் தான் பிளேக் பிளேக்னா ஷார்ப்பான சின்ன சின்ன பீஸா மாத்தி அதை ஒரு டூல்ஸா யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுக்கு பேர் பிளேக் பெரிய கல்லு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய கல்ல எடுத்து இந்த கல்ல செலக்ட் பண்ணி இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு செலக்ட் பண்றாங்களா அதுக்கு பேர் கோர் கோர்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிற கல்லு நேச்சுரலா இருக்கிற கல்ல எடுக்கிறாங்க செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க பிளேக்குன்றது அதை சின்
அனட்டாமிக்கல் அவங்களுடைய தோற்றத்தை வச்சு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய காலம் பார்த்தோம்னா மூணு லட்சம் இயர்ஸ் அகோ அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லணும்னா த்ரீ லேக் இயர்ஸ் அகோன்னு சொல்றாங்க நம்ம இது பாக்குறதும் கிட்டத்தட்ட போர் லேக் இயர்ஸ் சோ இதுக்கும் இதுக்கும் கிட்ட இருக்கிறத வச்சு சொல்றாங்க ஹோமோ எரக்டஸ் வாழ்ந்த காலமும் அந்த டூல் காலமும் பொருந்ததுன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் லித்திக் டெக்னாலஜி லித்னாலே நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்டோனு அந்த ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அத ஒரு பொருளா மாத்துறது ஒரு கருவியா மாத்துறதுக்கு பேரு தான் அந்த டெக்னிக் பேரு தான் லித்திக் டெக்னாலஜி மிடில் பேலியோ லித்திக்ல இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குறதுல வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டதுன்னு பார்த்தோமா அதுல பார்த்தோம்னா ஹேண்ட் ஆக்ஸ் கையில பிடிக்கப்படும் கோடாரிகள் அத வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா ரொம்ப டிசைன்ல சூப்பரா பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாம சின்ன சின்ன டூல்ஸ் சின்ன சின்ன கருவிகள் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இதுல வந்து கோரம் முதல் ரெடி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து டூல்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கினாங்க அந்த கோர்ன்றது முத முதல் செலக்ட் பண்ற கல்லு அந்த கல்ல வந்து ப்ராப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து டூல்ஸ் எல்லாம் உருவாக்கினாங்க அது மட்டும் இல்லாம பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராப்பர் பாயிண்ட்ஸ்னா ரொம்ப ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் ஸ்கிராப்பர்னா தேய்த்து எடுக்கிறது இப்ப வந்து கல்ல எல்லாம் சுரண்டி எடுப்பாங்கல்ல அதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு விதமான கருவிக்கு ஸ்கிராப்பர்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஷார்ட் பிளேட் சின்ன சின்ன பிளேடு ஷார்பான பொருட்களையும் உபயோகப்படுத்தினாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க கல்ல வந்து மேக் பண்ணாங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த காலத்துல உருவாக்கின அந்த கருவிகளை என்ன பேர் சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா லெவல் ஆய்சியன் இந்த லெவல் ஆய்சியன்றது லெவல் ஆய்ஸ் என்ற பேர்ல இருந்து வந்தது அது வந்து ஒரு இடம் அது வந்து பிரான்ஸ்ல இருக்கு இந்த லெவல் ஆய்சியன் டூல்ஸ் வந்து எப்படி உருவாக்குவாங்கன்னா அந்த கோர் முத முத செலக்ட் பண்றாங்களா அந்த கல்ல நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து சின்ன சின்ன கருவிகள் எல்லாம் உருவாக்குவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து லவலாய்சியன் டைப்பு இதை இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எங்க எங்கெல்லாம் பாக்குறோம்னா யூரோப்ல பாக்கலாம் சென்ட்ரல் ஏசியா வெஸ்டர்ன் ஏசியா இந்த இடங்கள் எல்லாம் பாக்கலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம முதல் லோயர் பேலியோலித்திக்ல பார்த்தோம் அக்யூலியன் டைப்னு பார்த்தோம் இப்ப மிடில் பேலியோலித்திக்ல பார்த்தோம்னா லெவல் ஆய்சியன் பாக்குறோம் மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சருடைய வருஷங்கள்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுல இருந்து ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் எந்த இடம் எல்லாம் ஈரோப்பு வெஸ்டர்ன் ஏசியா அண்ட் சவுத் ஏசியா இந்த காலத்துல உருவாக்கப்பட்ட அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எப்ப வரைக்கும் நம்ம பாக்கலாம் இருபத்தெட்டாயிரம் அந்த வருஷம் வரைக்கும் இது லட்சத்துல கொடுத்திருக்காங்க அதுல இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இந்த வருஷம் எல்லாம் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இதெல்லாம் பிசிஇ இல்ல பிசின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து வருஷங்கள் எல்லாம் ஏறிக்கிட்டே வரும் அதை ஏடின்னு சொல்லுவோம் சோ இது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பாருங்க ஒன் லேக் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வரைக்கும் இந்த வருஷங்கள் வரைக்கும் அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது இந்த காலத்துல வாழ்ந்த மக்களுக்கு அதாவது அந்த பீப்புளுக்கு பேர் பார்த்தோம்னா நியாண்டர் தால்ஸ் இவங்களுக்கு நியாண்டர் தால்ஸ்ன்றது பேரு இவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா அவங்க வந்து டெட் பீப்புள் இறந்து போனவர்களை பரி பண்றது புதைக்கிற முறைய முதல் முதல்ல பக்காவா பண்றது வந்து இவங்க தான் இந்த நியாண்டர் தால்ஸ்ன்றவங்க தான் அவங்க வந்து இறந்து போனவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறதும் அவங்களுடைய இறப்பை வந்து துக்கத்தை அனுசரிக்கிறதும் அவங்கள பரி பண்றதும் சமாதி அவங்களுக்கு ஏற்படுத்துறதும் இதெல்லாம் இந்த காலத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சது எப்பனா இந்த காலத்துல வாழ்ந்த மக்களுக்கு பேர் வந்து நியாண்டர் தால்ஸ் இது எப்பன்னு பாத்தோம்னா மிடில் பேலியோலித்திக் லோயர் பேலியோலித்திக் பாத்துட்டோம் மிடில் பேலியோலித்திக் பாத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் அந்த கலாச்சாரத்துல பாத்தோம்னா இது எப்பன்னா மிடில் பேலியோலித்திக் அடுத்தது வந்தது சக்சீடன் அதுக்கு அடுத்தது வந்தது இதை வந்து அப்பர் பேலியோலித்திக் சொல்றோம் இந்த பீரியட்ல வந்து இன்னோவேஷன் புது புது விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த டூல் டெக்னாலஜில இதுல லாங் பிளேட்ஸ் அந்த பிளேடுன்றது ஷார்ப்பான பொருள் வந்து லாங்கா இருந்தது அதே போல பரின்ஸ் பரின்ஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த காலத்துல உளின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மரம் எல்லாம் செதுக்கிறவங்க எல்லாம் உளி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் பரின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் உருவாக்க ஆரம்பிச்ச காலம் வந்து இது இந்த காலத்துல மக்கள் வந்து அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மக்கள் வந்து சிலிக்கா ரிச் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா மண்ணுல சிலிக்கான்றதும் இருக்கும் அது சம்பந்தமான ரா மெட்டீரியல்ஸ் மூல பொருட்களை யூஸ் பண்ணி இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் கலை பொருட்கள் அதெல்லாம் வந்து இந்த காலத்துல உருவாக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த காலத்துல உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களை வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த காலத்துல வாழ்ந்த மனிதர்களுடைய ஸ்கில்ஸ் திறமைகள் நம்மளுக்கு தெரியுது அவங்க வந்து டெவலப் லாங்குவேஜ் வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்றதும் நம்மளுக்கு தெரியுது அது மட்டும் இல்லாம மைக்ரோலிட்ஸும் ஆரம்பிச்சது மைக்ரோலிட்ஸ்னா என்னன்னா ரொம்ப சிறிய கல்லு மூலயமா
அந்த டைம் பீரியட்ல மற்ற இடங்கள் ஏசியாவுக்கு ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஏசியாவுக்கெல்லாம் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க மைக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க இந்த படத்துல டூல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்ட் ஆக்ஸ் கோடாரி பைபேஸ் ரெண்டு சைடும் ஷார்ப்பா இருக்கிறது கிளீவர் கட் பண்றது சாப்பர் சொல்லுவாங்க இந்தியாவில கிடைச்ச மிடில் பேலியோலிக்ஸ் பிளேக்ஸ் பிளேக்ஸ்னாலும் ஷார்ப்பான பொருள் அர்த்தம் அதே போல ஓமோ கிபிஷ் இது வந்து ஆப்பிரிக்கால உள்ள ஒரு இடம் அதுல பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பான பொருட்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்க பாருங்க இந்த எஜ் எல்லாம் அத வந்து பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால இருந்து மத்த ஏசியான்ற இடத்துக்கு எல்லாம் மூவ் ஆனாங்க மக்கள் மூவ் ஆனாங்கன்னு சொன்னோமா அங்க ஏற்கனவே வாழ்ந்த மக்களை அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஈரோப்ல ஈரோப்ன்றது ஒரு காண்டினென்ட் ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஏசியா எல்லாம் போனாங்கன்னு பார்த்தோம் அதே போல ஈரோப் காண்டினென்ட்ல ஹியூமன்ஸ் வந்து அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவங்கள குரோம் மேக்னான்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த பேர் வச்சு அவங்கள அழைப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த காலத்துல கொம்பு அந்த அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் கொம்பு எல்லாம் இருக்கும்ல அதே போல யானைக்கு தந்தம் எல்லாம் இருக்குமா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது டூல்ஸ் வந்து உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அதுல இருந்து கலை பொருட்களும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இது மட்டும் இல்லாம போன் நீடல்ஸ் இந்த எலும்புகள்ல இருந்து ஷார்ப்பான நீடல்ஸ் மாதிரி ஊசி போல செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க பிஷ பிடிக்கிறதுக்கான ஹூக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஹார்போன்ஸ்னா பெரிய பெரிய மீன்களை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அம்பு மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஹார்போன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸ்பியர்ஸ்னா ஈட்டி இது எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த காலத்துல இந்த காலத்துல மனிதர்கள் வந்து குளோத்ஸ் துணிகளை உடுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அதே போல ஃபுட்டை வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இறந்து போனவர்களை பரியல்ஸ் வச்சாங்க அவங்க பரியல்ஸ்னா சமாதி உருவாக்கினாங்க அந்த சமாதியில மனிதர்களை வைக்கும் போது அவங்க கையை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சாங்க அவங்க செஸ்ட் பகுதியில ஃபோன் பண்ணி வச்சாங்க இந்த காலத்திலேயே பெண்டன்ஸ் பெண்டன்ஸ்னா ஒரு விதமான ஜுவல்லரி இந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரியான ஆபரணங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ரொம்ப ரிச்லி கார்டுனா ரொம்ப செதுக்கப்பட்ட நுணுக்கத்தோட செதுக்கப்பட்ட டூல்ஸ் எல்லாம் உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த காலத்துல நம்மளுக்கு எவிடென்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சது எது சம்பந்தமான பெயிண்டிங்ஸ் அந்த காலத்துல பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணாங்கன்றதுக்கான எவிடென்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்சது அது மட்டும் இல்லாம களிமண் மூலமா கிளேனா களிமண் களிமண் மூலமா உருவாக்கப்பட்ட சிற்பங்கள் ஸ்கல்ச்சர்ஸ்னா சிற்பங்கள் அண்ட் கார்விங்ஸ் கார்விங்ஸ்னா கல்லுல செதுக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆதாரமா கிடைச்சது எவிடென்ஸா கிடைச்சது அது மட்டும் இல்லாம காடஸ் காடஸ்னா பெண் கடவுள்னு அர்த்தம் வீனஸ் வீனஸ்ன்ற பெண் கடவுள அவங்களுடைய இமேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்டோன்ஸ்ல போன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் எங்கன்னா ஈரோப்ல பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம சில பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏசியாலையும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஐஸ் ஏஜ் ஐஸ் ஏஜ்ன்றது ஒரு காலம் ஒரு பீரியடு அது வந்து எயிட் தௌசண்ட் பிசி வருஷங்களை குறிக்குது அந்த காலத்தை குறிக்குது அப்ப வந்து உலகத்துல உள்ள நிறைய பகுதிகள் வந்து ஐஸ் ஷீட்னாலேயும் ஸ்னோனாலேயும் கவர் ஆயிருந்தது இந்த பிக்சர்ல லஸ்காக்ஸ் லஸ்காக்ஸ்ன்றது வெஸ்ட் பிரான்ஸ்ல பிரான்ஸ்ல உள்ள ஒரு கேவ் ஒரு குகையோட பேரு அங்க இருக்கிற ராக் பெயிண்டிங்க தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த பெயிண்டிங் வந்து பதினேழாயிரம் வருஷம் ஓல்டு அந்த காலத்திலேயே இதெல்லாம் இது மாதிரி எல்லாம் வரைஞ்சிருக்காங்கன்னு காமிக்கிறாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோல நம்ம ரிமைனிங் பார்ட்ஸும் பார்க்கலாம் இந்த லெசன்ல இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ